Properties of Operations Properties of Addition and Multiplication So first, Closure Property of Addition So dapat alam natin yung forma na A plus B equals C So si A at B siya ay integer Therefore, si C ay also an integer For example, 2 plus 4 equals 6 So another example, negative 2 plus 1 Ang sagot nila ay negative 1. So, dapat tandaan natin yung a plus b equals, tandaan lang natin to para sa closure property of addition. Closure property of multiplication. So, ang pinagkaiba lang ay ito. So, dahil nga multiplication na tayo, so times. So, kung si a at b ay integer, therefore si c is also an integer. So, for example, ito, 2 times 4, ang sagot ay 8. So, next, negative 2 times 1, ang sagot ay negative 2. So, tandaan lang natin yung uh, forma ng closure property. So, a plus b equals c and a times b equals c para sa closure property of multiplication. So, next, commutative property of addition. So, tandaan natin yung forma na a plus b equal b plus a. So, binaligtad lang itong nasa kaliwa. So, dapat yung sagot ni kanan at ni kaliwa ay equal. So, for example, meron tayo ditong 6 plus negative 2. So, si 6 natin, siya yung a natin. And then, yung b natin ay si negative 2. Then, sa kabila naman or sa right side, Si B natin ay si negative 2 plus yung A nga natin ay 6. So, 6 plus negative 2 ang sagot ay 4. And then, negative 2 plus 6. So, alam naman natin na ang sagot din dyan ay positive 4. Therefore, true yung ating statement. So, tandaan lang natin na dapat si A at B natin ay integer. At tandaan lang natin na dapat ay same sila ng magiging sagot. So, kapag binaligtad man natin yan, hindi na ito maapektuhan yung magiging sagot. So, next, commutative property of multiplication. So, dito, so dito sa kabila plus dito sa kabila ay times. So, again, binaligtad lang din, pero hindi naman mag-iiba yung sagot natin. Ibig sabihin, kahit baligtad rin natin, same pa rin yung makukuha nating sagot. So, for example, 6 times negative 2. Ang sagot natin dyan ay negative 12. And then dito sa kabila, so negative 2 times 6, ang sagot natin ay negative 12. Alright, so tandaan natin kapag community property, A plus B equal B plus A. So binaligtad lang si A plus B. And then kapag community property of multiplication, A times B equal B times A. So next, associative property of addition. So, tanda natin yung forma na a plus b plus c equal a plus b plus c. So, dito, nandito yung parenthesis, then dito sa kabila, nandito. So, dito, hindi rin niya maapektuhan yung sum kahit balibalig na rin natin, basta tama yung ating pagkakaayos. So, for example, a natin si 3, b natin si 7, and then, ang C natin ay negative 4. So, 3 plus 7 plus negative 4. So, first, unahin muna natin si 3 plus 7. So, ang sagot ay 10. Then, bring down natin si negative 4. So, ito na siya. Then, 10 minus 4, ang sagot ay 6. So, dapat itong kabila ay maging 6 din. So, bring down natin si 3. Sagutin natin si 7 minus 4. Ang sagot ay 3. 3 plus 3 equal 6. So, tandaan natin na a plus b plus c equal a plus parenthesis b plus c close parenthesis. So, ito yung forma para sa associative property of addition. So, next, associative property of multiplication. So, almost same lang din siya dito. Ang pinagkaiba lang ay yung ito. So, dito ay times dahil multiplication nga tayo. So, ayan siya a times b times c, and then a times b times c. So, for example, 3 times 7 times negative 4. So, kailangan ito, yan, ito, 
kailangan yung magiging sagot niya ay same lang din dito. So, tingnan natin. So, 3 times 7 times negative 4. So, unahin natin yung may parenthesis. So, 3 times 7, 21, bring down negative 4. 21 times negative 4, ang sagot natin ay negative 84. So, sa kabila, bring down natin si 3. So, ito. And then, 7 times negative 4 ay negative 28. And then, 3 times negative 28 ay negative 84. So, again, dapat ay si A, B, at si natin ay integer. So, hindi na ito maapektuhan yung magiging sagot. So, tandaan natin yung forma na A plus B plus C equal A plus B plus C para sa associative property of addition and A times B times C equal A times B times C para sa associative property of multiplication. Next, identity property of addition. So, mabilis lang to. Kailangan lang natin tandaan na itong forma na A plus 0 equal A. So, kahit anong number ang i-plus natin sa 0, ang magiging sagot ay yung number na yun. So, for example, ito, 7 plus 0 equal 7. Another example, so, negative 8 plus 0 Ang sagot natin. So, ang sagot natin ay negative 8. Alright? So, again, tanda lang natin yung forma na A plus 0 equal A. Next, identity property of multiplication. Ang pinagkaiba lang dito, ang identity element ng multiplication ay 1. So, dito sa kabila, ang identity element of addition ay 0. So, tandaan natin na A times 1, ang sagot ay A. So, any number na i-multiply natin sa sagot, ang sagot ay yung number. For example, 7 times 1, ang sagot ay 7. So, ang tawag dito ay identity property of multiplication. So, tandaan natin itong isa na A plus 0 equal A, ang sagot ay identity property of addition. At para naman dito sa A times 1 equal A, Ang tawag dito ay identity property of multiplication. Next, additive inverse property. So, mabilis lang to. So, A plus negative A equal 0. So, tandaan lang natin itong forma na to. So, para mas madali, magbigay tayo ng example. So, itong 7, 7 plus negative 7. So, kabaligtaran niya. Ang sagot ay 0. Ito yung tinatawag na additive inverse property. So, itong negative A, ito yung additive inverse na number na to. So, tanda lang natin to. Yan. Another example, negative 2 plus 2 equal 0. So, ito ay masasabi natin na additive inverse property. Next, Multiplicative inverse property. So, A times 1 over A equal 1. So, itong 1 over A, ito yung multiplicative inverse netong A. So, for example, 3 times 1 over 3 equal 1. So, ba magiging 3 over 3 siya. So, 3 over 3 equal 1. So, tandaan natin na... Yung sagot netong number neto and then... Nung multiplicative inverse niya ay 1. So, matatawag natin itong multiplicative inverse. So, tandaan lang natin itong forma na to para dito sa multiplicative inverse at itong forma na to para sa additive inverse property. So, next, ito, madali lang to, zero property of multiplication. So, alam naman natin lahat na any number na i-multiply natin sa zero, ang sagot ay zero. So, for example, 7 times 0 equals 0. 10 times 0 equals 0. So, yun yung tinatawag na zero property of multiplication. Next, distributive property of multiplication over addition. So, ito yung forma niya. A parenthesis B plus C close parenthesis equal AB plus AC. So, paano nangyari? Ito. So, si A didistribute lang dito sa nasa loob. So, ganito siya. So, ba A, B, C, plus C. So, si A, minultiply kay B. So, ito siya. 
And then, si A multiply kay C. So, ito siya. Ayan. So, yan yung tinatawag na distributive property of multiplication over addition. So, for example, ito, ayan. 2 times 3 plus 4 equal, ito nga, dinistribute yung 2 dito sa 3. So, 2 times 3 at itong 2 dito sa 4. So, plus 2 times 4. So, unahin muna natin to. Ang unahin natin ay itong may parenthesis. So, bring down natin si 2 and then 3 plus 4 equals 7. 7 times 2 ang sagot ay 14. So, dito naman sa kanan. So, 2 times 3 ang sagot ay 6. And then, plus 2 times 4 ang sagot ay 8. So, 8 plus 6 ang sagot ay 14. So, ito yung tinatawag na distributive property of multiplication over addition. So, kailangan lang tandaan natin yung mga forma para hindi tayo malito. So, punta na tayo sa learning task 2. So, complete the following to make true statements then determine the property applied. So, number 1, 18 plus blank equals 6 plus 18. So, makikita lang natin na binaligtad lang ito. So, ang nawawala ay 6. So, anong sagot natin dito? Anong property siya? So, siya ay commutative property of addition. So, next, negative 40 plus blank equals 0. So, 0 yung sagot. Okay? So, ano kaya itong nawawala? So, ang nawawala ay... 40. So, additive inverse na itong number na to. So, negative 40 plus 40 ang sagot ay 0. So, anong tawag sa ganito? So, ang tawag sa kanya ay additive inverse property. So, next, 10 plus 3 plus 6 equal 10. Ito ay nasa forma ng A, then ito yung B, ito yung C. So, kung si 10, siya si A. Yan, si A. So, nawawala si B at si C. So, ang ilalagay natin ay 10, then, parenthesis, open parenthesis, 3 plus 6. Yan. So, anong tawag sa ganyan? So, ang tawag yan ay associative property of addition. Next, negative 15. Uh, ang sagot ay negative 15. So, kailangan ito yung magiging sagot. So, anong ipa-plus natin para ito yung magiging sagot? So, syempre, alam na natin na ang ipa-plus natin dyan ay 0 para ang maging sagot ay si negative 15. So, anong tawag sa ganyan? So, ang tawag dyan ay identity property of addition. So, again, bakit siya naging identity property of addition? Dahil nasa forma siya ng a plus 0 equal a. Next, so itong number na to, plus 0 equal 42. Nasa forma siya ng a plus 0 equal a. Therefore, ang nawawala ay 42. Anong tawag sa kanya? So, ang tawag sa kanya ay identity property of addition. So, same lang siya dito sa number Next, negative 2, 5 plus 8, equal ito, plus negative 16. So, saan muna nang galing itong negative 16? So, kung mapapansin natin, ito ay A, B, at C. Okay? So, kung ito, ayan, ayan. So, negative 2 times 8, ang sagot ay negative 16. Therefore, ito, yan ito. Therefore, yan ay negative 2 times 5. Ang sagot ay negative 10. So, product siya ni A at B. At yung negative 16, siya ay product ni A at C. So, ang tawag sa kanya ay distributive property of multiplication over addition. Number 7, 30. And then, eto, ang sagot ay 30. So, anong number ang imumultiply natin sa 30 para ang maging sagot ay 30? Siyempre, ang alam na natin na ang, ang number na yon ay 1. 
So, any number na i-multiply natin sa 1, ang sagot ay yung number na yun. So, ang tawag dito ay identity property of multiplication. So, number 8. 4 times 6 times 2 equal 4. So, alam natin yan, nasa forma siya ng A, B, C. Therefore, kung A natin ay si 4, and then, ang nasa loob, nasa loob nito ay si B at C. So, ang ilalagay natin ay 6 at 2. Yan. So, ang tawag dito ay associative property of multiplication. So, again, kailangan sa ulo natin yung mga forma para hindi tayo mahirapan. Number 9, 15 times blank equals 0. So, napakadali. Alam naman natin na kahit anong number na i-multiply natin sa 0, ang sagot ay 0. Therefore, itong nawawala ay 0. So, ang tawag dito ay 0 property of multiplication. So, last number, 12, negative 4. So, dyan pa lang makikita na natin na pinagbaligtad lang. So, kung si 12 nandito, so, nandito si 12, therefore, nandito si B. So, ang nawawala ay negative 4. So, anong tawag dito? Ang tawag dito ay commutative property of multiplication.